significado especial para, para todos nosotros, para la familia telefónica, porque cumplimos nuestras bodas de plata en Argentina. Estamos festejando ahora, en estos momentos, el 25 aniversario del país y estamos inversos. En estos 25 años nos ha conducido a una auténtica revolución digital, que muchos llaman la tercera revolución industrial y que está introduciendo cambios, como ustedes saben perfectamente, radicales en todos los ámbitos de nuestras vidas. Como sucedió en el pasado con la máquina de vapor, la electricidad o el automóvil, las nuevas tecnologías están cambiando completamente la forma de comunicarnos, de entretenernos, de trabajar y de hacer negocios. Las redes de banda ancha, pieza vital de la revolución digital, se transforman en infraestructuras básicas de la economía y de la sociedad del futuro. En este escenario, el mercado de las telecomunicaciones eh, vive una disrupción que está marcada por la digitalización, bueno, y no cabe duda que Telefónica es un eh, referente muy importante en todo este proceso. Hoy las telecomunicaciones son un insumo estratégico que genera una contribución fundamental para el desarrollo de nuestro país. Nuestra industria realiza un promedio anual de inversiones que oscila entre el 14 y el 20%. ¿Esto qué quiere decir en el total de los ingresos? Quiere decir que estamos invirtiendo más de 7 puntos en el promedio de otras industrias del mercado. Además, en Argentina, el mercado de las TIC está contribuyendo, como también todos ustedes saben, con casi el 4% del PBI total del país. Tengan en cuenta que solo Telefónica, este año, 2015, está, eh, tributó 12.500 millones de pesos, quizás más, en eh, concepto de impuestos y tasas municipales. En todo este tiempo, nuestra compañía se consolidó como líder en la evolución de las telecomunicaciones a partir de una estrategia de transformación, de transformación continua, fortaleciendo una industria que es un motor de crecimiento y desarrollo económico social y cultural del país. En la industria somos la compañía con más años de operación, gestión y empleabilidad, lo que se traduce en un firme compromiso con el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones como palanca de crecimiento de la economía nacional. Más de 15.000, ya esa presentación, 17.000 decía, 17.000 empleados y 26 millones de clientes hace posible que Telefónica sea uno de los principales protagonistas e inversores de la industria argentina. Creo que eso nos gana invirtiendo la industria petrolera, y no lo sé. A pesar del congelamiento de tarifas, del negocio fijo y de asimetrías regulatorias, hemos invertido desde el año 1990 alrededor de una cifra que supera los 15.000 millones de dólares. Este compromiso con la, evolución, con la evolución del sector sustentó el despliegue de la mayor red de telecomunicaciones del país, con más de 28.000 kilómetros de fibra óptica y más de 10.000 radiobases con distintas tecnologías. Hoy como ayer, Telefónica tiene como objetivo continuar transformando las comunicaciones en nuestro país y a través de la tecnología mejorar la vida de las personas, optimizar la competitividad de las empresas contribuir a la, eficiencia, a la eficiencia de las administraciones públicas y fomentar nuevos modelos pedagógicos en el entorno digital. Si hacemos un balance de este 2015, vuelvo a repetir que es evidente que fue un año muy intenso, no solamente para la industria, sino particularmente también para nuestra compañía. A un año de haber encendido la primera antena 4G en el país, superamos los objetivos que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Fuimos certificados como la empresa con la mayor velocidad de despliegue de la Argentina y con la red más grande, con ya más de 2.500 radiobases y con 1.500.000 clientes navegando en 4G, con cobertura en 17 provincias, 25 estaciones del subte metropolitano y más de 300 localidades. Esto demuestra una vez más el compromiso inversor de, de la compañía. Para facilitar la innovación tecnológica de nuestros clientes y acompañarlos en la migración a la nueva tecnología, 
impulsamos muchas promociones, distintas promociones en la compra de equipos. Por lo cual, estamos en que el 90% de los smartphones vendidos por Movistar en el año 2015 son ya 4G. Este incentivo estuvo apoyado por una inversión de más de 500 millones de pesos en subsidios para hacerlos accesibles a todos los niveles socioeconómicos. Además, somos la primera empresa, y esto me encanta poder anunciarlo, en testear una llamada de voz sobre la red 4G a través de nuestro servicio Volte. Hasta el momento la red 4G, como ustedes saben, se está utilizando solo para el transporte de datos. Sin embargo, nuestros ingenieros están realizando pruebas permanentemente para que en breve sea posible también concretar llamadas de voz con calidad y con seguridad. Estimamos que este servicio estará disponible en los primeros meses del año próximo, del 2016. Y esto viene a demostrar una vez más nuestro compromiso permanente con la innovación. La tecnología Guaira y la Fundación Telefónica merecen una destacada eh, mención en el actual ecosistema digital. Nuestra aceleradora de negocios tecnológicos presente en 13 países de Latinoamérica y de Europa tiene como, objeto, como objetivo identificar las mejores ideas de negocios y ayudarlas a crecer brindándoles la tecnología, las herramientas, el financiamiento necesario para que puedan competir en el mercado local y expandir sus empresas por el resto del mundo. Desde su lanzamiento hace cuatro años y tras evaluar más de 5.000 proyectos, Guayla Argentina ya invirtió en más de 40 emprendimientos digitales, transformándose en un verdadero semillero de innovación. Por su parte, Fundación, eh, Fundación Telefónica consolida su transformación enfocada en fomentar la educación a través de las herramientas digitales. Tenemos una enorme responsabilidad y un fuerte compromiso con la educación para fomentar, para formar a las generaciones más jóvenes y dotarlas de las habilidades y competencias que van a necesitar para desenvolverse y ser protagonistas en la sociedad en general y en el mundo de los negocios en particular. Solo por nombrar algunos hitos de la Fundación Telefónica, este año hemos recibido más de 34.000 visitas que aprendieron de y sobre tecnología en las exposiciones de Play the Game, Ecosistema de la Comunicación y Big Bang Data. También eh, ha sido un enorme placer presenciar este año, que es el segundo año ya, cómo eh, la Fundación Telefónica, eh, que se encuentra en la Plaza de Vicente López, eh, estaba en la noche de los museos. Tuvimos nada más y nada menos que 3.800 visitas en esa noche. Para nosotros fue un orgullo recibir tantas personas y particularmente tantos niños. El proyecto Aulas Amigas 2015 posibilitó que 3.500 niños de 130 aulas nacionales e internacionales aprendieran de modo colaborativo con el uso de las TIC en el aula. La Fundación también y esto me parece de interesante, lanzó el primer curso sobre la instalación de radiobases en escuelas técnicas, junto con el área de red de telefónica, donde el director está aquí presente y es el autor del despliegue magnético de red 4G en el país, mi amigo Adrián Dimeo, que anda por ahí. Eh, y además nos apoyó el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hicimos posible esta experiencia que acerca a esas comunidades más vulnerables a necesidades concretas de la industria, con potenciales enormes eh, posibilidades de laborales. Además, la Fundación Telefónica cuenta con una de las grandes redes del voluntariado corporativo en el mundo. Más de 3.500 empleados en, en Argentina participaron en escuelas, organizaciones de la sociedad civil y en la celebración del Día Internacional del Voluntario Telefónico. Tenemos previsto invertir en el trienio 2016-2018 más de 36.000 millones de pesos, que estarán enfocados en acelerar el despliegue de la red 4G, en la ampliación de la red 3G y en la ampliación de la capacidad de la red de la ancha. De esta manera vamos a desarrollar nuestra red para contener el crecimiento exponencial del tráfico de datos que caracteriza los hábitos de uso de los clientes y que es una realidad de alcance global. 
quisiera detener aquí en este aspecto, ¿no? Eh, seguimos solos este sector peleando contra dos mitos uno de ellos es que como consecuencia que no invierten no funcionan las telecomunicaciones móviles lo cual eso es rigurosamente falso y lo decimos año tras año este año el sector, nosotros en particular en esta ocasión estamos anunciando enormes inversiones creo que si sí invierte el sector bueno, ese es uno de los mitos que tiene que finalizar. El otro mito es de que las antenas contaminan, las radiobases contaminan. Bueno, ya está bien, si queremos hablar por teléfono, evidentemente vamos a tener que tener, vamos a tener eh, que, que desplegar radiobases. Es verdad que tengo que reconocerles que este año ha sido un año muy productivo en el despliegue de la red de, de la compañía. Hemos podido instalar muchas radiobases y hay lugares donde la calidad del servicio es verdaderamente extraordinaria. Pero en aquellos lugares donde no hemos podido desplegar cómodamente nuestra, nuestra infraestructura, están teniendo todavía algunos problemas de calidad. Es verdad, tenemos que reconocer que ha mejorado sustancialmente con el espectro. Pero yo quisiera hacerle constar nuevamente que este sector no les va a poder comunicar como se merecen y como es nuestra intención pese a estas enormes inversiones si no nos ayudan ustedes los periodistas eh, esto no funciona sin espectro y sin antenas no vuelvo a reconocer que estamos mejorando extraordinariamente aún así todavía tenemos algunos problemas y les voy a comentar alguna anécdota porque me encanta contarla eh, toda la costa atlántica y Mar del Plata está perfectamente y ustedes que son revistas y viajan saben perfectamente que, que nuestra red es, es extraordinaria funciona muy bien, no solamente la nuestra sino la del sector sin embargo, cuando un periodista como es el caso de Viña Gese, y como es el caso de La Plata publican artículos en contra de la instalación de radiobases tenemos grandes problemas en este caso ha sucedido y entonces surgen ¿verdad? pensamientos variados para que durante la etapa de mayor ausencia turística pongamos radiobases y luego cuando eso ya se ha superado las quitemos otra vez miren, eso no es así eso no sucede de esta manera es de verdad un trabajo importantísimo que hacen nuestros trabajadores cuando se coloca una antena hay que tocar todas las demás para que no se interfieran eso es algo que me ha enseñado un tal Eduardo Caribe, ¿verdad? Harto de repetirme cómo, tiene, cómo funciona el sistema. ¿no? Si ustedes no nos ayudan, nosotros necesitamos ayuda. Si no nos ayudan, difícilmente van a poder hablar por teléfono con la calidad que, es, que los ciudadanos de este país se merecen. Las inversiones están, pero necesitamos que, que se acaben con los mitos. Bueno, yo le pido ayuda para que consigamos que esto suceda. Estamos encaminados para consolidarnos como una compañía completamente digital que conecte personas y máquinas de forma masiva dentro de las posibilidades que ofrece el Internet de las Cosas y el Big Data. Se estima, perdón, que en el 2020 habrá más de 50.000 millones de cosas conectadas. Como dato curioso, el 80% del tráfico se habla entre máquinas el 20% restante de personas 80% de los miles de millones de datos se están haciendo a través de máquinas entre ellas mismas y ahora entre ellas con todos y todo conectado no hay límite para los servicios del futuro y facilitar, y facilitar estas conexiones a través de la conectividad precisamente es, es el core de nuestro negocio como ustedes saben las telcos formamos parte de una industria de capitales intensivos que requiere de fuertes y constantes inversiones multimillonarias y evidentemente de muy largo plazo estamos regulados en todos los países y tenemos obligaciones impositivas que representan casi el 40% de la factura que le enviamos a nuestros clientes en la vereda de enfrente están los prestadores de servicios OTT las obras de top realizan 
ínfimas inversiones, prácticamente no tributan, no generan empleos y sin embargo sus contenidos corren y estresan nuestras redes. Y además tenemos ¿verdad? que saber que comprar que la seguridad de los ciudadanos no es precisamente uno de sus principales objetivos. Encriptan las conversaciones, encriptan los mensajes y creo que al estar las plataformas donde se encuentran, que todos sabemos dónde se encuentran, creo que además se producen severos impactos a la seguridad nacional del país. Por eso me parece que va siendo hora ¿verdad? que los órganos de defensa de la competencia y los órganos reguladores les dediquen unos minutos. ¿no? Esta asimetría competitiva nos enfrenta a la necesidad de contar con un marco jurídico que equilibre estas desigualdades. Reglas claras para acompañar la evolución de las tecnologías y las demandas de nuestros clientes. Por otra parte, todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías incentivan el crecimiento exponencial en el uso de datos que hoy no permite vislumbrar techo y que requiere cada vez más espectro para funcionar. Es por ello que consideramos que la futura asignación de espectro debe realizarse siguiendo procesos tan competitivos y transparentes como los de la última licitación, promoviendo el uso racional y eficiente de los recursos disponibles y favoreciendo la inversión en cobertura y la introducción de nuevas tecnologías. Es necesario tener reglas claras y consistentes en el tiempo. Asimismo, estamos convencidos sobre la importancia de desarrollar y profundizar la articulación público-privada. Para esto, para ello es necesario reforzar el trabajo conjunto de las empresas privadas y los gobiernos, tanto nacional como provinciales y municipales. Este camino nos permitirá continuar reduciendo la brecha digital y poniendo a la tecnología al alcance de muchas más personas. Es para nosotros un fuerte compromiso. Como decía, esta industria necesita reglas claras y equitativas que fomenten las inversiones y que aceleren el despliegue de la infraestructura de las telecomunicaciones. Cimientos necesarios para sustentar la actual revolución digital. Esta revolución ya es parte de la agenda política y económica de la mayoría de los países y entendemos que la Argentina debe estar entre ellos. Confiamos en que así será. La vida digital es la vida y la tecnología es parte esencial del ser humano ya en estos momentos. Queremos crear, proteger e impulsar las conexiones de la vida para que las personas elijan un mundo de posibilidades infinitas. Esa es nuestra misión. Quiero continuar y decirles que, que les agradezco, les agradecemos su presencia en este acto, que es masiva, la verdad que estoy muy impresionado, eh, donde celebramos los 25 años de trabajo y comunicación en el país. Y la satisfacción de estar con ustedes cada vez más juntos.